அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸலோட ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ் ஒரு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு நியூவாக போகிறீங்க இல்லை எக்ஸல் லைஃப்பை தான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இது ஒருவேளை உங்களுக்கு பயன்படலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட லிஸ்ட் ஆஃப் மார்க் இருக்குது அது டிஃப்ரெண்ட் அஞ்சு சப்ஜெக்டில் எடுத்த மார்க் இருக்குது அதோட டோட்டல் எவ்வளோ எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணும் ஸோ அது எப்படி நம்ம சம் போடுறதுனால தான் பார்க்கலாம் டோட்டல் பண்ணுறதுனால தான் பார்க்கலாம் ஈக்குவல் டு எந்த ஒரு ஃபார்மில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஈக்குவல் டூ ஓட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எக்ஸலில் வந்து ஈக்குவல் டூ ஓட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இங்கே உங்களுக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கே வந்து என்ன கேட்குறேன்னா நம்பர் ஒன் செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நம்பர் ஒன்னா எந்த எதை நீங்கள் டோட்டல் போட போகிறீங்க அந்த ரேஞ்ச் நம்பர் ஒன் அடுத்தது கமா கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்பர் டூ இதை ஆட் பண்ணும் கமா நம்பர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் கமா போடணும் அங்கேயே உங்களுக்கு கமா அண்ட் தென் கமா நம்பர் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு ஃபைவ் டோட்டலாக ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த அஞ்சு டோட்டல் போட்டால் போட்டோம் இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு என்டர் கொடுத்தா எனக்கு அந்த கலர் டோட்டல் வரும் ஸோ இது ஒரு வழி இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டோட்டல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதே ஃபார்முலா தான் பட் இது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கிட்டே இப்போ ஒரு அஞ்சு டேட்டாக இருக்குது நீங்கள் ஈஸியாக எப்படி போட்டீங்க இதே ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒன்றா போய் கிளிக் பண்ணியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு டைம் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக ஈக்குவல் டு சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ரேஞ்ச் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரையும் போட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கிட்ட ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கான டோட்டல் வந்துடும் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டாக ஆல்ட் ஈக்குவல் டு ஆல்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் வந்து இதுக்கான ஷார்ட் கட் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியும் சம் போட்டுலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சம் ஃபார்முலாம் அப்படி ஆகிடும் உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் எதுவுமே டைப் பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சம் ஃபார்முலா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரா ப்ராடக்ட் அதாவது மல்டிப்ளை மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ மல்டி இப்போ எனக்கு வந்து குவான்டிட்டி இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி இருக்குது ஈச் காஸ்ட் வந்து டென் ருபீஸ் ஸோ எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா யூஸ்வலாக நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ராக்கெட் நம்பர் ஒன் ஸோ குவான்டிட்டி அதுக்கப்புறம் கமா 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 தென் நம்பர் டூ க்ளோஸ் உங்களுக்கு ப்ராடக்டுக்கான டோட்டலாக இது ப்ராடக்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற டோட்டல் வேல்யூ உங்களுக்கு வந்துருக்கு இதை இன்னொரு ஆப்ஷன் இதே வந்து நீங்கள் ரேஞ்ச் ஆகும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இப்போ நான் வந்து பிஆர்ஓ டிவி சார் டிஇ மட்டும் டைப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கீழே வந்து எஃப்எக்ஸில் எஃப்எக்ஸ்னு ஒரு இது காட்டி என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ அது வந்து டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ டேப் தட்டினோன்னா எனக்கு அது செலக்ட் ஆகும் ஃபுல்லாக ஃபார்முலா ஃபில் ஆகிடுச்சு வித் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரேஞ்சை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இதை வந்து மற்ற டேட்டா மற்ற செல்க்கும் எனக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக இங்கே அந்த க அதில் அந் ஃபார்முலா போட்ட செல்லில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் அந்த கார்னில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் பண்ணணும் இல்லை அப்படி இல்லை நான் காபி பேஸ்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பண்ணோம் காபி பண்ணிட்டு நீங்கள் எதில் பண்ணணுமோ அது வரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ வந்து ஸோ ஒரு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஆவரேஜாக ஆனால் ஆவரேஜாக எவ்வளோ மார்க் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆவரேஜாக எவ்வளோ மார்க் அவங்களால எடுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து இப்போ ஆவரேஜ் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு ஆவரேஜ் மட்டும் இந்த இருந்த ஏவிஆர் டைப் பண்ணிட்டு நான் டேப் போகிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆவரேஜ்னு ஃபில் ஆகிடுது ப்ராக்கெட்டும் ஓப்பன் ஆகிடுது நான் ஜஸ்ட்டு ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்டர் ஸோ ஆவரேஜாக ஈச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எயிட்டி டூ மார்க் எடுக்கலாம்
சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதை உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதே வந்து மேக்ஸிமம் யார் அதிக மார்க் எடுத்தாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் அதிக மார்க் எடுத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா பி நைன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஸோ இதில் வந்து இல்லை எத்தனை எத்தனை பேர் இருக்கா எத்தனை பேருக்கு மார்க் எடுத்துருக்கா அதாவது மா மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது இல்லை இந்த லிஸ்ட் இந்த டோட்டல் டேட்டாவில் எவ்வளோ இருக்குது கவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ஓப்பன் ட்ராக்கெட் ஸோ டேட்டா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் ட்ராக்கெட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேல்குலேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கவுண்ட் ஏ கவுண்ட் ஏ அப்படின்னா கவுண்ட் ஆல் ஸோ கவுண்ட் ஆல் அதுக்கு கவுண்ட் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் எனக்கு வந்து கவுண்ட் சிஓயுஎன் மட்டும் டைப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு செகண்டில் வருது ஸோ நான் அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவேன்னா ஆரோ கீ டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதில் அதை செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபில் ஆகும் தென் இப்போ வேல்யூஸ் உங்களுக்கு வந்து இங்கே என்ன காட்டுது சேம் ஃபைவ் தான் காட்டுது ஸோ ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு ஜிஎஃப்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது இல்லை ஆப்சன்ட் ஆப்சன்ட் ஏபின்னு ஒரு டேட்டா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு மொத்தமாக ஃபைவ் டோட்டலாக வந்து கவுண்ட் ஆகலி எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதுக்கு கவுண்ட் பா இதே இதுக்கு கவுண்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தான் கட்டணும் அது ஒன்லி வந்து வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ கவுண்ட் ஏனால் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணும் கவுண்ட் கவுண்ட் வெறும் கவுண்ட்னா ஒன்லி நியூமரிக் வேல்யூஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் தென் இப்போ என்னது எனக்கு அதில் எதாவது பிளாங்க் இருக்குது பிளாங்க் நான் மிஸ் பண்ண விட்டுருக்கேன் பிளாங்க் எத்தனை இருக்குது அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ஸோ எனக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் பிளாங்க் நான் தேர்டில் வச்சு கேப் கொடுக்குறேன் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுற க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்ட்ட ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு பிளாங்க் இருக்கு ஓகே இதில் கவுண்ட் நான் இப்போ போட்டால் எவ்வளோ காட்டணும்னு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கா த்ரீ காட்டும் ஏன்னா எனக்கு த்ரீயில் தான் வேல்யூ இருக்குது டூவில் பிளாங்க் இருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டில் எத்தனை பேர் எத்தனை மேல் இருக்காங்க எத்தனை ஃபீமேல் இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கவுண்ட் இஃப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ஸோ எனக்கு கவுண்ட் இஃப் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஃபோர்த்தில் வச்சுட்டு டேப் கவுண்ட் இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டோட வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போது ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சில் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குது ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் கமா கமாவில் க்ரைட்டீரியா என்ன வேணும் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் ஃபீமேலாம் நம்ம இங்கே என்னென்ன ஃபீமேலுக்கு எங்களுக்கு என்ன ஜெண்டரில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் போடுறோம்னா எஃப் ஸோ அப்போ எஃப் போடுங்க போட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஜீரோன்னு வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணுறேன் ஒரு கண்டென்ட் அதாவது நான் ஒரு செல்லையோ எதோ செலக்ட் பண்ணாமல் ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணுறேன் மேம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி டைப் பண்ண சொல்ல நம்ம அப்போது ஓப்பன் ப்ராக் சாரி நம்ம டபுள் கோலன் போட்டு தான் எந்த டெக்ஸ்ட்டாக இருந்தாலும் எப்போவுமே எக்ஸலில் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இப்போ டபுள் கோலன் போட்டு டைப் பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எனக்கு கரெக்டாக த்ரீ நோட் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே எப்பவுமே நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டாக டைப் பண்ண சொல்ல அதுக்கு டபுள் கோலன் போட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு டபுள் கோலன் க்ளோஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணாலும் அதுக்கு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் சாரி ஃபீமேல் கேலர் வச்சு நவ் இப்போ வந்து மேல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றது கேலர் கவுண்ட் இஃப் சாரி ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்கெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா டைப் கரெக்டாக ஃபார்முலா டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு பேசிக் ஃபார்முலாஸ் போட்டிருக்கேன் இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த வீடியோ தான் அப்ளோட் பண்ணேன் பஸ் வாய்ஸ் சரியில்லாத நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இந்த சேம் வீடியோவை கூடிய விரைவில் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்